Bonsoir et bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous éco, émission en partie tournée vers le tourisme. Aujourd'hui, petit aperçu avec le sommaire. Au programme aujourd'hui, nous vous emmènerons avant toute chose sur la Moselle. Le tourisme fluvial connaît un boom sans précédent à Metz. Nous avons suivi les précurseurs de cette activité. En parlant d'activité, nous vous présenterons également le tout nouveau jouet de Pokéland. De quoi peut-être changer de dimension pour le parc. Cela s'appelle Water Jump et ça ouvre très bientôt. Sensation forte garantie. Ensuite, direction Ucange dans les locaux du Digital Lab d'ArcelorMittal. Un endroit à la pointe de la technologie pour former les futurs employés du groupe et créer une synergie entre entreprises. Enfin, nous terminerons à Varise. Nous avons pu visiter les locaux de La Glace, société spécialisée dans la transformation du bois pour le monde viticole. Et à mes côtés, dans quelques instants, Eric de Marville, directeur du camping Cap Fun à Volstrov, sera là. Mais pour commencer cette émission, j'accueille Vincent Dapos, directeur du pôle culture de la ville de Metz. Nous allons parler de Constellation, festival incontournable à Metz. Bonsoir. Bonsoir. Sixième édition donc, de Constellation qui débute ce jeudi 23 juin. Alors Le programme a été dévoilé lors d'une conférence de presse il y a deux semaines maintenant. Le thème, c'est « Nouvelles utopies, illusions et anamorphes ». Et je vais y arriver, et anamorphes, anamorphoses, que se cache derrière cette thématique oui, tout à fait. Le, le mot est compliqué, mais en fait, l'idée, c'était de proposer aux artistes, euh, à travers cette thématique sur les nouvelles utopies et les anamorphoses, d'avoir une, une vision un petit peu créative de, de ce que pourrait être l'avenir. Alors, pas forcément sombre, hein, on le verra à travers les propositions. Des fois, c'est euh, voilà, plus joyeux, des fois, ça l'est moins, mais c'est euh, que les artistes puissent s'exprimer sur l'avenir qu'on est en train de construire collectivement. Alors, combien d'œuvres en tout vont investir le patrimoine messin donc le, le festival en fait va se décliner autour de deux parcours, le parcours Pierre Numérique avec 10 œuvres réparties euh, sur 9 sites euh, donc en hypercentre mmh. et le parcours Arrêt Jardin donc qui se décline le long de, de la Seille et de la Moselle et qui va proposer également 10 œuvres euh, dans, pour on va dire, magnifier le patrimoine naturel de la ville. Combien d'artistes combien sont impliqués en tout Donc cette année on a 26 artistes qui sont impliqués, beaucoup d'artistes internationaux euh, qui viennent notamment du Japon, d'Espagne, euh, de Norvège, mais aussi euh, euh, des artistes locaux, puisqu'on a Romain Muller qui participe à, à une création à l'hôtel de région, par exemple. Bon, alors vous avez parlé des deux, des deux parcours. Quelles seront les nouveautés cette année Alors cette année, euh, tout le monde nous attend bien sûr sur le, le mapping sur la cathédrale. C'est, euh, on va dire, l'œuvre le, le, phare du, du festival. Donc cette année, on a souhaité réinventer un petit peu le... La formule et donc euh, sur proposition de notre commissaire artistique Jérémy Bello, on aura cette année un double mapping, donc deux mappings de 7 minutes au lieu d'un long mapping de 15 avec deux propositions artistiques complètement différentes. Euh, la première de, du collectif japonais Flight Graph et la seconde du collectif espagnol Onion Lab. Et euh, pour avoir fait les premiers essais cette semaine, les, les retours sont plutôt, euh, plutôt enthousiastes. Alors j'imagine que ça fait partie des moments forts. Est-ce qu'il y en aura d'autres oui, bien sûr. Donc déjà, bah, tout l'été, le, le festival va se décliner donc, du, du 23 juin jusqu'au 3 septembre, ce qui en fait le festival le plus long de France. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler et ça laisse le temps aux Messins de, voilà, de venir découvrir, redécouvrir les œuvres pas là. tout au long de l'été. Il voilà, n'y a pas d'excuses, mais malgré les deux, trois semaines de vacances qu'on prend en général sur cette période. Et puis, on a aussi la, la possibilité... Euh, euh, de profiter de, des événements qui sont organisés autour, je pense, euh, notamment sur la programmation en art urbain. On a une belle exposition sur le, les Monkey Birds à l'Arsenal, euh, qui euh, aura lieu également tout l'été. Et puis, on a chez, euh, euh, par exemple, au Centre Pompidou, ils ont une très belle peinture numérique aussi, qui est en résonance avec euh, Constellation de, de l'artiste turc euh, Refik Anadol. Alors l'année dernière, tout parcours confondu, on, on dénombrait 600 000 visiteurs euh, environ. Il faut rappeler que la météo n'était pas très favorable et en plus il y avait euh, la crise sanitaire. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cette nouvelle édition C'est vrai que l'année dernière, les conditions étaient compliquées. On avait aussi des jauges réduites sur les sites avec, euh, il faut s'en souvenir, un contrôle de, de passe sanitaire, notamment sur le mapping de la cathédrale. On avait néanmoins été content d'avoir pu proposer Constellation, mais on était en deçà, bien sûr, des fréquentations de 2019 où on passait... Euh, le million de spectateurs. Donc cette année, on espère à nouveau pouvoir repasser, refranchir cette barre d'un de, de, million de spectateurs, de visiteurs sur Constellation de 2022. Et vous l'avez dit, la fréquentation était limitée, surtout à l'international. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de Constellation, bah, finalement, de rayonner au-delà de Metz, au-delà de la Moselle 
bien sûr, Constellation, donc c'est vrai que ça rayonne déjà au niveau local. On le voit, hein, c'est aussi voilà, pour que les médecins puissent bénéficier euh, euh, d'une programmation culturelle de qualité tout au long de l'été. Mais ça rayonne bien au-delà en fait, des frontières euh, du territoire, puisqu'on a beaucoup euh, de visiteurs, notamment de la grande région, qui viennent nous rendre visite. Euh, beaucoup de visiteurs aussi d'autres régions de France, je pense notamment... Euh, euh, aux Parisiens qui viennent souvent passer la journée au centre Pompidou et, et le soir sur Constellation. Donc euh, aujourd'hui, il y a à peu près 65% des visiteurs de Constellation qui ne vivent pas sur le territoire de, de l'Eurométropole de Metz. Donc c'est un vrai plus en termes d'attractivité pour, pour la ville Oui, d'autant plus qu'on avait, euh, on, on avait mené une, en tête, une, en, une étude pardon, en 2019 sur l'impact économique de Constellation. Et euh, du coup, parmi les résultats, ce qui était intéressant, c'était de noter que pour un euro investi dans le festival, il y avait à peu près 4 euros de retombées euh, économiques pour le territoire. Et puis un autre, euh, un autre élément qui, qui était intéressant également, euh, la ville de Metz, malheureusement, pâtit encore d'un manque d'image, souvent euh, par rapport à d'autres villes françaises. Et on avait constaté euh, en 2019 que 40% à peu près... Euh, des visiteurs avaient une image positive de la ville en arrivant à Metz et puis quand ils en repartaient c'était à 95% donc euh, voilà c'est aussi euh, l'intérêt d'un festival comme Constellation c'est de faire connaître la ville et de donner envie aux visiteurs de revenir euh, de, re, de revenir, de rendre visite alors vous avez parlé des retombées économiques il y a des personnes bien sûr qui travaillent sur, sur ce festival euh, combien sont-elles sont en tout on a, une, un, on a un chiffre c'est difficile de vous donner un chiffre parce que c'est vrai que ça, du coup, ça mobilise beaucoup de monde entre les équipes, on va dire l'équipe Constellation les équipes techniques pendant le montage des œuvres qui font un travail remarquable et des fois sous des fortes chaleurs et puis les médiateurs donc, qui, euh, bah, qui, qui gèrent les sites pendant l'ouverture au public euh, et puis après on travaille bien sûr avec l'office du tourisme, avec Inspirmes. donc tout ça, ça, voilà, ça, ça mobilise beaucoup de personnes j'aurais du mal à vous donner un chiffre mais en tout cas il euh, y, y a une seule ambition derrière tout ça c'est voilà, de faire rayonner notre ville euh, et puis de, de l'animer euh, culturellement tout au long de l'été Mais est-ce est que euh, le festival crée des emplois euh, temporaires Oui bien sûr, alors on, on, on s'en était rendu compte dans l'étude qui avait été faite en 2019 notamment auprès des restaurateurs ou des cafetiers euh, des hôteliers également, donc qui, euh, qui avaient un taux de remplissage sur la période de constellation euh, dont ils pouvaient mesurer l'impact, hein, qui était euh, supérieur à ce qu'il était avant. Donc euh, on peut en déduire que oui. Euh, c'est vrai il... qu'il faut, qu faut le relever, c'est qu'il euh, n'y a pas que constellation, il y a tout ce qui est autour, euh, comme vous le disiez, les restaurateurs, les cafetiers, euh, qui, euh, qui profitent finalement oui. de la fréquentation de constellation. Tout à fait. Et donc l'année dernière... Euh, euh, c'est sûr que l'impact sur la ville avait été moindre. En 2020, Constellation n'avait pas pu avoir lieu, donc c'était vraiment une année blanche. Et je crois que cette année, tout le monde se réjouit, euh, et y compris les cafetiers et les restaurateurs de la ville, du retour d'un vrai Constellation. Non pas qu'il était faux l'année dernière, mais voilà, on avait ces contraintes qui, qui ont limité, on va dire, le, le rayonnement. Merci infiniment, Vincent Dapos, d'être venu sur le plateau du, du Rendez-vous Éco. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été Constellation Avant Écoutez, de euh, du soleil ah. La météo, le beau temps. Voilà, euh, une météo plus clémente que l'année dernière et puis surtout voilà, des, des visiteurs en nombre pour venir découvrir les œuvres puisque c'est ça, voilà. Constellation, c'est avant tout euh, des œuvres artistiques à, à découvrir sur des parcours euh, et c'est ce qu'on encourage à faire. Merci beaucoup Vincent Dapose. Merci à vous. On continue de parler tourisme, mais du tourisme fluvial cette fois. Nous vous emmenons sur la Moselle, cheveux au vent. Les balades en bateau se développent de plus en plus. L'activité est grandissante. Regardez, preuve en image. Roby est l'un des précurseurs du tourisme fluvial à Metz. Il y a six ans, il a lancé sa société et possède aujourd'hui deux bateaux. Son activité connaît une véritable accélération et pour preuve, son chiffre d'affaires a doublé depuis sa création, atteignant aujourd'hui près de 70 000 euros. Ça commence à, à être ancré que Metz a, a une rivière et euh, des bateaux promenades. Et les clients affluent pour profiter de ces bateaux promenades. Sur le Solis, un bateau solaire ou le Bandera, Roby propose de nombreuses prestations sur la Moselle. Des petits déjeuners sur l'eau aux apéros concerts en passant par les pique-niques du terroir, le capitaine a à cœur de choisir des boissons et gourmandises locales pour valoriser le patrimoine et l'économie mosellane. Des kleines tourmes, d'abord il y a une schöne Schloss. Et là c'est le temple neuf, l'église protestante. Donc ça c'est un des monuments les plus photographiés à Metz parce que 
C'est très pittoresque. Hein. Une offre qui se veut complémentaire de celle proposée par la compagnie des bateaux de Metz. On a un travail en bonne intelligence. Le Graouli, qui est un grand bateau, qui peut prendre 75 euh, passagers. Euh, le GD Vacances, qui peut en prendre 28. Le Solis, qui peut en prendre 11. Et puis le Bandira, qui peut en prendre 8. Voguant sur la Moselle depuis 2020, la compagnie des bateaux de Metz emploie quant à elle 12 salariés dans le cadre de son activité. Nous, notre côté compagnie des bateaux de Metz, on amène notre savoir-faire touristique. Et donc c'est pour ça qu'on va amener ce, ce confort déjà par le bateau électrique, le calme du bateau électrique. Et on apporte aussi également euh, le, le, notre côté tourisme sur euh, l'accueil euh, clientèle et tout ce qu'on va proposer ensuite. Face à l'intérêt grandissant du public pour le tourisme et les déplacements fluviaux à Metz, la municipalité a d'ailleurs inauguré les navettes Metzo qui relie le centre-ville de Metz au centre-ville de longeville les metz Un mode de transport qui amènera peut-être des usagers qui ne le sont pas aujourd'hui au transport en commun parce qu'il y a un agrément, un confort inégalé. Si l'activité fluviale est déjà bien ancrée à Metz, elle semble avoir encore de beaux jours devant elle. Et toujours sur cette thématique, le tourisme a failli le parc de loisirs Pokéland, voit plus grand, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Une nouvelle activité va voir le jour très bientôt, je ne vous en dis pas plus, regardez. C'est son plus gros investissement depuis son ouverture en 2015. Pokéland a déboursé près de 500 000 euros pour s'offrir ce petit bijou, un water jump, le plus volumineux du Grand Est avec ses 18 pistes. Le parc prend ainsi une nouvelle dimension. On l'espère, l'objectif c'était justement de, de trouver une activité phare, quelque chose de nouveau qui nous démarque un petit peu de, du reste, tout en restant dans l'esprit loisir, nature. Euh, on ne voulait pas de manège, pas d'attraction, pas de choses comme ça. Et on cherchait vraiment quelque chose pour développer et passer le cap des 100 000 visiteurs. Pour faire tourner cette nouvelle activité, une dizaine de personnes ont été embauchées. Date de l'ouverture, le 25 juin si tout va bien. Comme l'acrobranche, le paintball ou les loisirs historiques du parc, le water jump a pour vocation de devenir une des locomotives de Pokéland. En fait, chez nous, justement, on appelle ces activités-là une aventure. Donc, c'est des activités qui durent plus longtemps, qui vont durer deux heures, où on vit vraiment une aventure. Et après, on a plein d'autres choses à côté qui vont venir étoffer cette, cette journée et cette aventure. Donc, on a plein d'activités comme le quad électrique, les tirs à l'arc pour les adultes enfants, de l'escalade, du saut dans le vide, de la propulsion à l'élastique. Plein d'activités comme ça qui viennent s'ajouter et euh, qui permettent de passer aux, clients, à, aux gens, aux clients du parc, toute une journée sur place. Justement, pour faire venir les visiteurs de plus loin et plus longtemps, Nicolas se projette déjà avec une offre d'hébergement, de quoi faire grimper encore le parc à l'échelon régional. <rire> Et Eric de Marville, directeur du camping Cap Fun à Volstroff, m'a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors le camping Mirabel, premier camping du Grand Est à avoir été franchisé par Cap Fun, c'était en 2017. Vous m'arrêtez si je me trompe. Depuis, sa capacité, depuis 2017, sa capacité d'hébergement a été multipliée par 10, plus de 200 mobilhomes aujourd'hui. Alors quel essor, quelle progression Eric de Marville depuis 5 ans Oui, tout à fait. On a multiplié effectivement quasiment par 10 notre parc de mobilhomes. Aujourd'hui, on ne fait plus que du mobile home. À l'époque, on faisait encore de, du camping plus traditionnel, chose qu'on ne fait plus depuis cette année. C'est une des nouveautés. Euh, fort du succès du mobile home, effectivement, aujourd'hui, euh, le groupe s'oriente euh, essentiellement vers euh, cet hébergement locatif. Et ce choix, il avait vraiment été fait parce que euh, le mobile home marche, marche mieux, c'est ça en partie, il y a une réelle demande sur le marché euh, pour des hébergements. Euh, D'ailleurs, on se dote encore cette année d'hébergements plus haut de gamme, euh, notamment avec des deux chambres de salle de bain, trois chambres de salle de bain, où euh, il y a une réelle demande sur le marché. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 40% de notre parc. Et en, en termes de fréquentation, après euh, deux années difficiles, l'été se soit rempli Alors oui, les chiffres pour l'instant cette année sont très bons. Nous avons fait complet à Pâques, Ascension, Pentecôte et le week-end dernier. On est pas mal pour l'été. On va dire que ce n'était pas deux, deux années très difficiles en réalité, puisqu'on a quand même bénéficié, euh, entre guillemets, de la fin des confinements et les gens avaient besoin d'espace vert et se sont un peu jetés sur, euh, sur l'hôtellerie de plein air. Et on n'a pas vécu non plus deux années catastrophiques comme on pouvait le penser. C'est vrai qu'à que à, l'approche de l'été, les restrictions sanitaires euh, s'allégeaient quelque peu. Euh, quelle clientèle, euh, quelle clientèle vous, vous attirez C'est plutôt une clientèle euh, familiale alors c'est l'essentiel effectivement de notre clientèle, euh, de par nos infrastructures euh, qu'on qu qu développe et qu'on propose à nos clients, euh, essentiellement situés sur les parcs aquatiques. 
Euh, J'y reviendrai un peu après, mais, euh, mais effectivement, on développe euh, pour cette clientèle-là, avec les animations et le parc aquatique essentiellement. Euh, niveau clientèle, on a essentiellement une clientèle française mmh. et on compte à peu près aujourd'hui euh, 20 à 25 de clients étrangers, mmh. euh, essentiellement néerlandais et belges. Justement, c'était la question que j'allais que vous poser au niveau de la provenance de cette clientèle. Vous voulez voir plus grand maintenant aussi vous voulez, euh, des... On développe tout doucement le marché allemand aussi. Euh, Cap Fun s'étend aussi à l'international puisqu'on a racheté des campings l'an dernier aux Pays-Bas notamment. Euh, on en a racheté un en Belgique aussi. Donc c'est vrai qu'on s'étend un peu euh, outre frontière, mais, euh, mais aujourd'hui c'est le marché allemand qu'on essaye de développer, oui. Alors vous venez de décrocher 5 étoiles en, en début d'année. Quels sont finalement les, les gros atouts de ce camping de 12 hectares, si, si je ne me trompe pas alors, 24 hectares. 24 hectares, donc ouais. je me trompe bien. Euh, les atouts, alors essentiellement, donc tous nos infrastructures, on a un parc aquatique qui représente aujourd'hui plus de 2500 mètres carrés, avec euh, donc 4 bassins et 4 toboggans aquatiques. On y reviendra un peu plus tard, mais il y aura des nouvelles choses cette année. Euh, une grande plaine de jeux, les, les, les châteaux gonflables qui, qui cartonnent toujours pour les petits. Puis évidemment, fort de nos animations, de nos concepts, puisque chez Capfun, on développe notre propre concept avec les mascottes. Et euh, c'est vrai que Vous pouvez ça nous en cartonne. dire un peu plus, justement, sur, euh, sur les mascottes Bien sûr. Alors aujourd'hui, il existe tout un monde euh, enchanté qui s'appelle Farfarol, mmh. euh, qui est composé aujourd'hui d'une quarantaine de personnages. Et on développe des thématiques autour de ça. Ça va aussi bien des tout petits, euh, des 4 ans, avec euh, les mini-discos, euh, que les concepts pour les plus grands, euh, chasse aux mascottes, et ainsi de suite. Alors, un des points forts de votre camping aussi, c'est euh, la proximité avec euh, les sites de, du patrimoine lorrain. Vous êtes près de Metz et en plus près de, près de Damnéville. Vous êtes très bien situé, finalement. Exactement, on est super bien situé. On est au cœur du pays des trois frontières. On est à une petite demi-heure de Metz, euh, tout proche d'Amnéville, effectivement qui draine énormément de monde, mais on est aussi pas loin du château de Malbrook et puis euh, du site du Hackenberg avec Rhin, euh, qui draine aussi une partie de notre population. Et puis vous faites aussi euh, travailler les entreprises du secteur. C'est important pour, pour vous de rester connecté avec son, avec son territoire Bien sûr, on a la volonté aujourd'hui d'accompagner aussi notre territoire. Euh, Cap Fun s'implante de plus en plus euh, sur le Grand Est et, et la volonté c'est d'arriver aussi à faire connaître à notre clientèle Cap Fun qui est nationale euh, le terroir et notamment cette année donc avec la mise en place d'un marché du terroir euh, pour faire valoriser aussi les produits euh, régionaux. Finalement c'est du donnant donnant. Tout à fait, tout à fait c'est exactement ça. On essaye de d'attirer un peu avec nous aussi mmh. les petits producteurs euh, qui, qui ont besoin de visibilité et puis euh, c'est du donnant donnant dans le sens où euh, nous on crée une activité sur notre terrain et on crée de la visibilité pour eux. Mmh. Alors vous pensez être une locomotive dans l'économie de, de Voltroff, voire du bassin et même au niveau du département et, et de la région Comment Alors, vous situez Aujourd'hui, on espère être cette locomotive. Effectivement, mmh. on, on parle d'environ 10 à 12 000 nuitées sur la période juillet-août. Donc ça draine quand même un petit peu de monde. Mmh. C'est des clients qui ont quand même tendance aussi à euh, sortir du camping parce que malgré qu'on propose aussi une quantité d'activités à l'intérieur, les clients en moyenne font deux à trois sorties euh, dans la semaine sur les sites touristiques. Et on essaye aussi donc de, de, de valoriser le patrimoine alors au plus proche et puis on étend en fonction de la demande des clients puisqu'on a des clients qui sont aujourd'hui capables de, de, de bouger sur, sur une centaine de kilomètres. Alors vous parliez tout à l'heure des nouveautés, on y revient. Quelles sont-elles Alors cette année, outre les 50 nouveaux mobilhomes euh, dits luxe euh, dont on se dote cette année, avec notamment donc des, euh, ce qu'on appelle les bisous cassettes qui est un concept euh, dédié aux familles, qui est entièrement euh, équipé pour les enfants, notamment la salle de bain, mais aussi avec une salle de jeu. Euh, C'est un peu inédit dans le concept du mobilhome où on va, entre guillemets, sacrifier une chambre pour apporter un confort supplémentaire pour les enfants. Et puis donc les mobilhomes dont je parlais, euh, donc 4 et 6 places avec deux salles de bain qui offrent aujourd'hui des superficies qui n'ont pas d'égal sur le marché du mobilhome. Et puis l'autre grosse nouveauté, c'est sur le parc aquatique, puisque cette année, nous rajoutons six toboggans aquatiques qui vont être inaugurés cet été. Les travaux sont encore en cours, mais on espère les inaugurer très prochainement. Et là, c'est dédié plus à une clientèle aujourd'hui, on va dire des 4-14 ans, qui n'avaient pas vraiment de structure aquatique adaptée. Et aujourd'hui, on va leur proposer ce, ce petit extra. Alors, combien de, de personnes travaillent en tout euh, dans votre camping Vous employez combien de... Alors, en saison, on est aux alentours des 35-40 personnes. Vous recrutez en saison Oui. Est-ce est que c'est compliqué de recruter euh, l'été Actuellement, c'est un peu compliqué. Effectivement, mmh. on est post-Covid et euh, c'est un peu difficile sur certains secteurs de recruter, notamment euh, tout ce qui est surveillance de baignade et animation. Mais, mais on avance petit à petit, on, on y va. 
Dernière question, euh, qu'est-ce qui se trame dans les papiers pour les années euh, prochaines Y a-t-il des, des projets euh, qui vont arriver Oui, tout à fait. Alors, on va continuer de développer. On espère pouvoir agrandir notre capacité d'accueil aujourd'hui et quasiment même doubler, voire un peu plus. Et effectivement, se doter de nouvelles infrastructures et continuer à être un peu au goût du jour avec notamment les pump tracks qui se font beaucoup aujourd'hui. On est en train de, de regarder pour, pour s'équiper de, de ce genre d'infrastructures. Très bien. Merci infiniment, Eric de Marville, directeur donc du camping de Cap Fun, d'être venu vous. ici. On vous souhaite un très bel été. Connaissez-vous maintenant le Digital Lab à Ucange C'est un endroit d'innovation à la pointe de la technologie pour former les salariés d'ArcelorMittal et de créer une synergie entre les entreprises. Immersion. À l'aide de ce cockpit, les ingénieurs d'ArcelorMittal peuvent piloter leur ligne industrielle avec une vue 360. Il se situe dans une approche très digitalisée. Donc ce que vous avez ici, ce sont des écrans digitaux, hein, donc derrière aussi. Donc euh, on retrouve les mêmes gestes que l'on fait sur une tablette ou un smartphone. Et donc ça veut dire que l'opérateur aujourd'hui peut avoir la possibilité directement de travailler sur des vues euh, qui sont relatives euh, par rapport à son besoin d'application. Donc en fait, on retrouve véritablement tout, tous les besoins industriels. Avec son Digital Lab, l'entreprise a pour ambition de devenir leader de l'industrie et sidérurgie 4.0. Pour ce faire, la société basée à Florange a mis au point ce laboratoire. Dans cette autre pièce, cet outil basé sur la réalité virtuelle permet aux équipes de découvrir en immersion leur lieu de travail. Ils peuvent ainsi connaître les endroits de stockage et les zones à risque. Un véritable enjeu industriel. Donc comme ceci, dès le départ, l'opérateur est déjà familiarisé avec son environnement de travail, il sait les conditions de travail, il est immergé, et donc en fait quand il va arriver dans la ligne en cours de production, il, ça, tout ceci va lui sembler très naturel et intuitif, puisqu'il aura déjà découvert par la réalité augmentée et par l'immersion son environnement de travail futur. Autre réalité immersive, cet outil permettant de vérifier la qualité de l'emballage. Pour ce faire, on va utiliser la réalité augmentée qui va lui permettre de vérifier que ce coil est conforme. Vous avez ici une démonstration avec l'opérateur qui est connecté et qui va pouvoir évaluer la qualité de l'emballage. En alliant l'humain à la technologie, l'entreprise place l'homme au cœur de sa transformation digitale. Les deux autres piliers pour assurer cette métamorphose, la Digital Factory, qui accueille des startups pour booster la mise en œuvre des projets, et la Digital Community, pour rayonner dans le Grand Est avec ses partenaires. Et direction maintenant Varis, près de Boulay, là-bas, une entreprise prospère. Elle est spécialisée dans la transformation du bois au service du monde viticole. Après la crise sanitaire et un incendie dans le même laps de temps, elle a su rebondir. Sa force, vous allez le voir, une passion familiale. Regardez. Dans la famille La Glace, je demande le fils, le père et le grand-père. Ici, la passion du bois se transmet de génération en génération. Et c'est sûrement pour cette raison que depuis sa création, à la fin des années 80, l'entreprise n'a cessé de grimper les échelons. Une certaine fierté parce qu'on a bien progressé, on a travaillé durement, on a démarré de, pour ainsi dire de zéro. Aujourd'hui, on a quelque chose de très positif. J'espère que ça va continuer. Son activité, la transformation du bois pour le milieu viticole. Tout d'abord, la fabrication de tonneaux, de vin, les mérins, et ensuite la conception de produits œnologiques, des planches torréfiées naturellement pour extraire les arômes du chêne. Ces bois sont des planches non conformes pour l'atelier de... pour les planches de tonneaux de vin. Elles sont stockées ici 24 mois pour développer le mycélium et ainsi développer les arômes naturels du chêne. Sur la production pour la planche de tonneaux de vin, on fabrique à peu près 1200 m3 de mérins annuel qui représente 12 000 fûts euh, en équivalence et les produits onologiques bois on fabrique à peu près 300 000 staves annuellement qui elles sont vendues en France et euh, dans le monde entier. Si la société est une des plus importantes dans son domaine au niveau national et travaille à l'international, elle est très attachée à son territoire et veut jouer davantage sur la proximité. Quand on voit notre matière première qui s'échappe à l'étranger, sur la Chine, moi ça me fait mal au cœur de voir ça. Un arbre met 150 ans à pousser et c'est dommage que nous ne pouvons pas en profiter nous-mêmes. Prochaine étape, la création de la marque Ethioc, destinée à la fabrication de produits paysagers. L'objectif, utiliser de la matière de la région, la transformer sur place et la vendre localement. 
Voilà, c'est déjà la fin de votre rendez-vous économique sur Moselle TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous éco prend des vacances, mais il revient dès le mois de septembre sur Moselle TV. Passez un excellent été. À très vite.